আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সকলে কেমন আছো নিশ্চয় সকলে ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে একটি কঠোর চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন আর এটা থেকে আমাদের নিজেদের আমার পরিবারকে এবং সমস্ত দেশকে সুস্থ রাখতে হলে আমাদের সকলকে থাকতে হচ্ছে ঘরে কিন্তু ঘরে থেকেও আমাদের সকলকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের নিয়মিত এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজসমূহ তোমাদের সামনে তোমাদের কাজ হচ্ছে নিয়মিত পড়াশোনা করা তাই তোমাদের পড়াশোনায় যেন কোনো ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য প্রোগ্রেসিভ নার্সারি স্কুলের পক্ষ থেকে প্রতিদিন আমরা অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করেছি আমি আশা করছি নিশ্চয়ই তোমরা সকলে অনলাইন ক্লাসগুলো ফলো করছো আজকে আমি তোমাদের শিক্ষক মারিয়া ইসলাম খান প্রভাতি শাখা প্রোগ্রেসিভ নার্সারি স্কুল উপস্থিত হয়েছি পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি ক্লাস নিয়ে তোমরা সকলে যদি খেয়াল করো বোর্ডে আমি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় এবং নির্ধারিত বইয়ের নাম লিখেছি দেখো আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সিন প্যাসেস এবং আমরা যে বই থেকে আজকে পড়ব সেটি হচ্ছে আমাদের বোর্ড বই ইংলিশ ফর টুডে ইউনিট নাইনটিন সকলে খেয়াল করো সকলের সামনে বইটা যদি নিয়ে বসো তাহলে আমাদের পড়তে সুবিধা হবে কারণ তোমাদের যে সিন প্যাসেজের অংশটি দেওয়া আছে সেটি কিন্তু আসলে আমাদের সামনে বোর্ডে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি তাই আমি তোমাদেরকে সংক্ষেপে ওই প্যাসেজ থেকে তোমাদের জন্য কি কি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে সেগুলি তোমাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরেছি তাহলে চলো আজকে ক্লাসটি শুরু করি দেখো আমি প্রথমে একটি টাইটেল লিখেছি আ ভিজিট টু দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম এটি হচ্ছে ইউনিট নাইনটিনের লেসনের টাইটেল এইখানে এটি হচ্ছে একটি আমাদের জাতীয় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যাওয়ার একটি গল্প যেখানে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকের সাথে তাদের পড়াশোনার একটি অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বেড়াতে গিয়েছিল সেখানে যে স্টোরিটা আমরা পড়েছি সেটি কিন্তু একটি নিউজ পেপার ক্লিপিং এবং সেই স্টোরিতে কি কি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে যেটা তোমাদের এই প্যাসেজ থেকে প্রশ্নের উত্তর শূন্যস্থান সত্য মিথ্যা এবং একটি কম্পোজিশন লিখতে সাহায্য করবে সেই তথ্যগুলি আমি বোর্ডে তুলে ধরেছি তোমরা সকলে বোর্ডের দিকে তাকাও প্রথম যে এখানে লেখা আছে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন প্রথম যে তথ্যগুলি হচ্ছে দেখো অন ফোরটিনথ ডিসেম্বর আগারগাঁও ঢাকা এটি হচ্ছে তারা যে দিন পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যে দিন আগারগাঁও ঢাকায় অবস্থিত আমাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গিয়েছিল সেই দিনের তারিখটি তাহলে তারা কত তারিখে গিয়েছে চোদ্দোই ডিসেম্বর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কোথায় অবস্থিত আগারগাঁও ঢাকায় দ্বিতীয় পয়েন্টে দেওয়া আছে ট্রিপ ওয়াজ প্ল্যান অ্যাজ পার্ট অফ বাংলাদেশ গ্লোবাল স্টাডিজ কোর্স তাদের যে ভ্রমণটি স্কুল থেকে শিক্ষক নিয়ে গিয়েছিল কেন করেছিল নিশ্চয়ই সেটার একটা কারণ থাকে তাহলে আমরা জানি যে সাধারণত আমরা বিভিন্ন বিষয়ের জন্য আমাদের যেন সেটা সুবিধা হয় তার জন্য কিন্তু আমরা অনেক সময় স্টাডি টোর করে থাকি সে স্টাডি টোরের একটা অংশ হিসাবে এতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু কোন বিষয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি সম্পর্কে যে আমাদের নির্ধারিত বিষয়টি আছে সেই বিষয় এর উপর তারা একটি ট্রিপ করেছিল তিন নম্বর পয়েন্টে দেওয়া আছে রিস্ট অ্যাট টেন এম এটা হচ্ছে তাদের জাদুঘরে পৌঁছানোর সকালবেলার সময়টি তারা জাদুঘরে পৌঁছায় সকাল দশটায় দেখো লেখা আছে টেন এম নাম্বার ফোর ফোর পারমানেন্ট গ্যালারিস এবার জাদুঘরে যাবার পর তারা সেখানে কি কি জিনিস দেখলো কি কি জিনিস জানতে পারলো সেটার একটা বিস্তারিত আলোচনা আছে তো সেখানে আমি প্রথমে একটা পয়েন্টে লিখেছি ফোর পারমানেন্ট গ্যালারিস মানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি বিভিন্ন গ্যালারিতে ভাগ করা আছে তো সেখানে চারটি স্থায়ী গ্যালারি আছে কয়টি আছে বলো চারটি পাঁচ নাম্বার পয়েন্টে দেওয়া আছে গ্যালারি নাম্বার টু আওয়ার রাইটস আওয়ার স্যাক্রিফাইসেস ব্র্যাকেটে দেখো আমি লিখেছি ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বাই বঙ্গবন্ধু তার মানে ওখানে তারা চারটি পারমানেন্ট গ্যালারি যখন ঘুরে দেখছিল তার মধ্যে গ্যালারি নাম্বার টু সেটা একটা টাইটেল হচ্ছে আমাদের অধিকার আমাদের ত্যাগ তার মানে কাদের অধিকার কাদের ত্যাগ জনগণ আমরা বাংলাদেশের নাগরিক আমাদের অধিকার নিয়ে এবং আমাদের এই অধিকার পাওয়ার জন্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যে তাদের ত্যাগ কি করেছে মানে জীবন দান করেছে সেটা সম্পর্কিত এই গ্যালারি নাম্বার টু যেখানে তাদের যেখানে বিশেষ উল্লেখ্য একটি জিনিস হচ্ছে ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর দ্বারা যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল সেটির একটি নথিপত্র সেখানে আছে সেখানে যাওয়ার পর কিন্তু ওরা কি করেছিল ফারহান আহমেদ দ্য স্টুডেন্টস অফ ক্লাস ফাইভ তাদের টিচার 
সেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধুর দ্বারা যে স্বাধীনতার ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছিল সেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি তাদেরকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং সেখানে কিন্তু একটা ঘটনা হয়েছে যে তোমরা বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখো আমার কথার সাথে সেটি হচ্ছে তারা যখন দাঁড়িয়ে সেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি পড়ছিল শুনছিল সেখানে আরও অন্যান্য যে ভিজিটাররা ছিল যারা ওই দিন ওই মিউজিয়ামটি ঘুরতে দিয়েছিল তারাও কিন্তু খুব শান্তভাবে দাঁড়িয়ে সেই ঘোষণাগুলো শুনে যাচ্ছিল টিচারের মুখ থেকে সেই দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বাধীনতার ডাকের ঘোষণাটি শুনছিল নাম্বার সিক্স পয়েন্টে লিখেছি গ্যালারি নাম্বার ফোর আওয়ার ভিক্টোরি আওয়ার ভ্যালিউস আমাদের স্বাধীনতা আমাদের মূল্যবোধ এটা হচ্ছে গ্যালারি নাম্বার ফোর এখানে আমি ব্র্যাকেটে লিখেছি পার্সোনাল বিলংগিংস অফ মার্টেয়ার মানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তৎকালীন সময়ে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যারা যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে যে মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ করে যারা শহীদ হয়েছেন সেই সকল শহীদদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেটা গ্যালারি নাম্বার ফোরে প্রদর্শিত হচ্ছিল তো গ্যালারি নাম্বার ফোরে গিয়েও কিন্তু ওখানে একটা বিষয় উল্লেখ আছে ফারহান আহমেদ এবং তার ক্লাসমেটরা কী হয়েছিল বলতো তারা কিন্তু গ্যালারি নাম্বার ফোরে গিয়ে একদম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখে তখন তৎকালীন দোদে গা শিহরিত হয়ে উঠল এবং ওরা তখন তৎকালীন সময়ে ওই সময়টার কথা চিন্তা করতে শুরু করলো ওরা এটা ব্যবহার করতো এই থালায় খেতো এই সারটা পড়তো যেটা ওদেরকে অনেক বেশি স্যাড করে ফেলেছিল নাম্বার সেভেন নম্বর পয়েন্টে দ্য লাস্ট পয়েন্ট ইজ লেফট মিউজিয়াম অ্যাট টুয়েলভ থার্টি পিএম মানে ওরা জাদুঘরটি ত্যাগ করে দুপুর সাড়ে বারোটায় তাহলে পুরো প্যাসেজটিতে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি দেওয়া আছে যেটা থেকে তোমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রশ্ন উত্তরগুলি আনসার করতে হবে সেই পয়েন্টগুলি আমি তোমাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরেছি যেন তোমাদের প্যাসেজটা আর বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় এবার দেখো আমরা এই প্যাসেজ থেকে আমরা কি জানি আমরা জানি সিন প্যাসেজ থেকে এক দুই তিন চার মানে মোট চারটি নং আমাদের আনসার করতে হয় সেখানে থাকে ট্রু ফলস থাকে ম্যাচিং প্রশ্নের উত্তর আর হচ্ছে একটি শর্ট কম্পোজিশন আজকে আমি তোমাদের নাম্বার থ্রি এবং ফোর এই দুটি টপিক নিয়ে আলোচনা করছি এই প্যাসেজের উপর নাম্বার থ্রিতে থাকে হচ্ছে কোয়েশ্চেন আনসার দেখো কি কি টপিক আমি আলোচনা করছি কোয়েশ্চেন আনসার আর কম্পোজিশন এখানে তোমরা খেয়াল করবে আর এখন তোমাদের যে বইয়ের ইউনিট নাইনটিনের এটা তো লেসন ওয়ান থেকে ফোর সেখানে এক্সারসাইজে কিছু পাঁচ পাঁচটা প্রশ্ন দেওয়া আছে আজকে আমি সেই পাঁচটা প্রশ্ন তোমাদের সামনে আলোচনা করছি এছাড়াও কিন্তু এর ভিতরে এই প্রশ্নগুলিকে কিন্তু যদি আমরা একটু রনকম করে সাজিয়ে আবার আরেক রকম আনসার প্রেজেন্ট করতে পারি দেখো প্রশ্ন থাকবে একই হয়তো তোমাকে উত্তরটাকে সাজাতে হবে আরেক রকম করে এবার সকলে তোমাদের প্রশ্ন উত্তর লেখার জন্য সময় যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণভাবে নজর দিতে হয় সেটি হচ্ছে কোন টেন্সে আছে প্রশ্নটি পাস্ট ফর্মে না প্রেজেন্ট ফর্মে তাহলে কিন্তু তোমার উত্তরটি অবশ্যই সেই টেন্সে লিখতে হবে নতুবা এটি কিন্তু একটি খুব বড় একটি মিস্টেক হয়ে যাবে দেখো আমি প্রথমে প্রশ্ন উত্তরগুলি আলোচনা করছি এই নাম্বার প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার এ ওয়েন ডিড দ্য ক্লাস গো টু দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম জায়গা সর্বতার জন্য আমি কিন্তু একটু সংক্ষেপে লিখেছি দেখো এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে কখন কোন দিন হোয়েন কখন দ্য ক্লাস গো টু দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম কখন তারা গিয়েছিল লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়ামে দেখো আমি যে পয়েন্টগুলি সাজিয়েছি তার প্রথম পয়েন্টে কিন্তু দেওয়া আছে চোদ্দোই ডিসেম্বর আগারগা ঢাকা তারা চোদ্দোই ডিসেম্বর লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়ামে গিয়েছিল তাহলে উত্তরটি সেখান থেকে আমরা সাজিয়ে লিখি বলো দেখো আনসার লেখা আছে দ্য ক্লাস ওয়েন টু দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম অন ফোরটিন ডিসেম্বর আগারগা ঢাকা তুমি একটা প্যাসেজ থেকে যতটুকু ইনফরমেশান পাও সেটাকেই তোমাকে তোমার প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে প্রেজেন্ট করতে হবে তাহলে যেন তোমার উত্তরের মধ্যে কোনো গ্যাপ না থাকে পরীক্ষক যখন তোমার খাতাটি দেখবে যেটি খাতাটি যখন মূল্যায়ন করবে সেখানে যেন মার্কস কাটার কোনো চান্স না থাকে তাহলে আমরা লিখব দ্য ক্লাস ওয়েন টু দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম অন ফোরটিন্থ ডিসেম্বর আগরগা ঢাকা নাম্বার বি ওয়াই ডিড দে গো দেয়ার তারা সেখানে কেন গিয়েছিল বলো তো এখানে যে আমি পয়েন্টগুলো লিখেছি তার মধ্যে নাম্বার টু নাম্বার পয়েন্টে কিন্তু এই বি নাম্বার প্রশ্নের এক্সাক্টলি উত্তরটা দেওয়া আছে বলেছে তারা কেন গিয়েছিল তাদের যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল এটা তাদের বাংলাদেশ এবং গ্লোবাল স্টাডির কোর্স মানে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় যে বিষয়ের চ্যাপ্টার বইটি আছে সেই বিষয়ে একটি অংশ হিসেবে তারা এই ট্যুরটা করেছিল তার উত্তরটা হবে অ্যাজ এ পার্ট অফ দেয়ার বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ কোর্স নাম্বার সি হাউ মেনি পারমানেন্ট গ্যালারিজ আর দেয়ার তার মানে লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়ামে মোট কয়েকটি পারমানেন্ট গ্যালারি আছে দেখো পয়েন্ট নাম্বার ফোরে আমি সেটি উল্লেখ করেছি ফোর পারমানেন্ট গ্যালারিস দেখো এখান থেকে আমি উত্তরটা লিখি দে আর ফোর পারমানেন্ট গ্যালারিস ইন দ
আচ্ছা এইখানে তোমরা একটু খেয়াল করো এই যে আমি ওয়েন্ট লিখেছি এখানে যেমন প্রশ্ন দেওয়া আছে ডিড এগুলো দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি তোমাকে উত্তরটি কোন টেন্সে লিখতে হবে পাস্ট টেন্সে বিকজ দ্য প্যাসেজ ইজ রিটার্ন ইন অলসো পাস্ট টেন্স কারণ তারা অলরেডি টিপটা কমপ্লিট করে ফেলেছে বেরিয়ে এসছে এবং তারপর সেটার উপর একটি নিউজ পেপারে ক্লিপিং বের হয় তাহলে দেখো পরবর্তী প্রশ্নে যাই নাম্বার ডি উইচ টু গ্যালারিজ ডিড দে ভিজিট তারা কোন দুইটি গ্যালারিতে ভ্রমণ করেছিল দেখো এখানে আমি পাঁচ এবং ছয় নাম্বার দুইটা পয়েন্টে গ্যালারি নাম্বার টু গ্যালারি নাম্বার ফোরের উল্লেখ আছে তার মানে স্টুডেন্টসরা দুইটা গ্যালারি ভ্রমণ করেছে গ্যালারি নাম্বার টু গ্যালারি নাম্বার ফোর এবার আনসারটা সাজিয়ে নাও গ্যালারি দে দে ভিজিটেড গ্যালারি নাম্বার টু অ্যান্ড গ্যালারি নাম্বার ফোর অথবা উল্টিয়ে দাও গ্যালারি নাম্বার টু অ্যান্ড গ্যালারি নাম্বার ফোর দে ভিজিটেড ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম নাম্বার ই হোয়াট পার্সোনাল বিলংগিংস ডিড দ্য স্টুডেন্টস সি কোন ধরনের কোন কোন ব্যক্তিগত জিনিসগুলি ছাত্রছাত্রীরা সেদিন দেখেছিল সেটা একটি বর্ণনা আমি তোমাদের দিয়েছি দেখো গ্যালারি নাম্বার সিক্সে দেওয়া আছে ব্র্যাকেটে পার্সোনাল বিলংগিংস অফ মার্টিয়ার তার মানে চার নাম্বার গ্যালারিতে তারা কি করেছে গ্যালারি নাম্বার ফোরে তারা কি করেছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখেছিল তাহলে উত্তরটা সাজিয়ে ফেলো উত্তরটি হবে যে গ্যালারি নাম্বার হুইচ টু গ্যালারিস হোয়াট পার্সোনাল তারা কি কী জিনিস দেখেছিল গ্যালারি নাম্বার ফোরে ওখানে পার্সোনাল বিলংস কিন্তু তোমাদের বইয়ে প্যাসেজ আমি এখানে লিখিনি তোমাদের প্যাসেজে কিন্তু উল্লেখ করা আছে তারা কোন কোন জিনিসগুলি সেখানে দেখতে পেয়েছিল দেখো তো তোমরা বইটাকে ফলো করো দেখো আমার কথার সাথে মিলছি কিনা দেখো তো সেখানে আছে যে মানি ব্যাগ টি শার্ট তাদের শার্ট তারপর হচ্ছে নোটবুক পেন পেয়ার অফ গ্লাসেস এক্সেট্রা এছাড়া আরও অন্যান্য অনেক জিনিস আছে যে তারা সেদিন গ্যালারি নাম্বার ফোরে তারা ভিজিট করে এই ধরনের পার্সোনাল বিলংগিংস গুলো দেখতে পেয়েছিল তারা উল্লেখ করে ফেলি আনসার করে ফেলি যে এ পেয়ার অফ গ্লাসেস পেন নোটবুক মানি ব্যাগ শার্ট এক্সেট্রা দে স ইন দ্য গ্যালারি নাম্বার ফোর তাহলে এই যে এখানে পাঁচটি প্রশ্ন আমি আজকে আলোচনা করলাম দেখো এই প্রশ্ন সাধারণত এই পয়েন্টগুলিকে থেকেই ঘুরিয়ে ফিরে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এখন এখানে আমি হোয়েন দিয়েছি যে তারা কখন গিয়েছিল হয়তো এটা না আসে হতে পারে যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি কোথায় অবস্থিত তাহলে সেখানে কি হবে আগারগা ঢাকা যে তারা কখন গিয়ে সেখানে পৌঁছলো যে রিচ অ্যাট টেন এম তারা কখন মিউজিয়ামটি ত্যাগ করলো লেফট মিউজিয়াম অ্যাট টুয়েলভ থার্টি পিএম আর এ প্রশ্ন করা আছে তারা কোন পার্সোনাল বিলংগিংসগুলো দেখেছিল যদি এটা প্রশ্ন না হয় হতে পারে যে তারা গ্যালারি নাম্বার টুতে কি দেখলো কি জানলো তাহলে উত্তরটি হবে ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বাই বঙ্গবন্ধু ঠিক এভাবে আমরা যদি পাঁচটা প্রশ্ন উত্তর এক্সারসাইজে আমরা প্র্যাকটিস করে ফেলি তাহলে ঠিক একইভাবে আমরা এখান থেকে আর কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে সেটা এমনিতেই পেরে যাব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের কাজ হচ্ছে যে এই প্যাসেজটি যে আমি আজকে তোমাদের আলোচনা করে দিলাম তোমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের এই ইউনিট নাইনটিন তোমরা টেক্সট বইটি খুলবে ইউনিট নাইনটিনের এই চ্যাপ্টারে যাবে এবং সেখানে খুব ভালোভাবে সিন প্যাসেজটি পড়বে এবং তারপর তোমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো প্র্যাকটিস করবে এবার আমার পরবর্তী টপিক হচ্ছে কম্পোজিশন দেখো আমি আজকে তোমাদের এই প্যাসেজ থেকে কি কম্পোজিশন হতে পারে একটা প্যাসেজ থেকে আলোচনা করার পর আমরা অনেক সময় কখনো কখনো কোনো একাধিক প্যাসেজও আমরা পাই কম্পোজিশনও পাই যে ওই প্যাসেজ থেকে হয়ে যেতে পারে কিন্তু এখানে একটা সম্ভাব্য প্যাসেজ কম্পোজিশন হতে পারে সেটি হচ্ছে ইয়োর ভিজিট টু দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম লিবারেশন মানে যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তোমার ভ্রমণ কাহিনীটি সম্পর্কে একটি কম্পোজিশন লেখো তাহলে তুমি বেড়াতে গিয়েছো সেখানে তুমি গিয়েছো এখন ওরা যেমন গিয়েছে তাদের গ্লোবাল স্টাডিজ কোর্স হিসেবে সেটা সেটার একটি অংশ হিসেবে সেখানে গিয়েছিলো টিচারের সাথে স্কুল থেকে সেটা হতে পারে অন্যরকমভাবেও হতে পারে তুমি দিতে পারো যে তুমি তোমার হলিডেতে তোমার উইথ ইউর ফ্যামিলি ইউ ভিজিটেড টু দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম তুমি তোমার পরিবারের সাথে লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়ামে গিয়েছো তাই না সেটা তো হতেই পারে আমরা প্যাসেজ থেকে হুবহু কম্পোজিশনটা কম আনসার করতে চাইবো না আমি চাই আমি তোমাদের বলবো সাজেশন করবো যে তোমরা প্যাসেজ থেকে কখনো হুবু হু আনসার করবে না সেটাকে তুমি তোমার নিজের মতো করে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবে তাহলে কি হবে বলো তো কম্পোজিশনের যে দশ নাম্বার যখন তোমার এক্সামিনার তোমার খাতাটি দেখবে মূল্যায়ন করবে সে কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারবে যে তুমি সঠিক স্টাডি করেছো এবং তোমার মধ্যে অ্যাবিলিটি আছে ফর রাইটিং তাহলে লিখার যে একটা প্র্যাকটিস সেটা কিন্তু আমাদের থাকতে হবে সেটা কিন্তু আমরা সবসময় মেমোরাইজ করে পাবো না তাহলে আজকে যে আমি প্যাসেজটি পড়লাম সেখান থেকে আমি তোমাদের সাতটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দিয়েছি তার উপরে আমি পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর করালাম এবং একটি কম্পোজিশন করালাম এই
আর আমি চাইবো তোমরা প্রশ্ন দুটি কমপ্লিট করবে এবং বাসা ইউর ভিজিট টু দ্য লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম সম্পর্কে একটি কমপক্ষে দশ বাক্যে একটি কম্পোজিশন কমপ্লিট করবে তাহলে আজকের ক্লাসটি ফলো করার পর আমি উপ আমি মনে করব তোমার ইউনিট নাইনটিন নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তাহলে আমরা যদি নিয়মিত আমাদের ক্লাসগুলি ফলো করি তাহলে আগামী যে তোমাদের তোমাদের যে পরীক্ষাটি আসতে যাচ্ছে সমাপনী পরীক্ষা সেটাতে তোমাদের নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা থাকবে না তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে মতো আমি তোমাদের ক্লাস নিয়ে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে আমরা পরবর্তী ইউনিট অথবা যে কোনো আমাদের আনসিন টপিক নিয়ে আমি আবার তোমাদের সামনে উপস্থিত হব সেই পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো নিয়ম মেনে বাড়িতে থাকো এবং নিজের পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করার চেষ্টা করবে এবং সময় মতো পড়াশোনা চালিয়ে যাবে সেই দোয়া করে আমি আজকে তোমাদের শিক্ষক মারিয়া ইসলাম খান খোদা খোদা হাফেজ সকলে ভালো থাকো